God of Her 3, God of Her Ascension, Uncharted 1 to 3, Shadow of Colossus. In the Madhuri number, yega pata PS3 exclusive games are solitaire polanga. But another adath ko ungu gite PS3 illa naal kavale ye illa. PC irunda poda ninga play polanga. Idu maybe already nari perke terinchir klan illa. Sile perke pata pudusa teriyala. So gilla arme the video polanga. Yena PC le mande correct ana setting le yepti perfecta play panra the. Abdi intra the na ungu gite the video le solra. Ninga PC le PS3 game play panano na ungu gite mande first emulator be nanga. Yega பட்ட எமுலேட்டர்கள் இருக்கலாம் பட் انا பெஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்ட் வந்து RPCS3 இந்த எமுலேட்டர் தாங்க இந்த எமுலேட்டர் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆஃபீஷியல் பேஜ் தான் எந்த ஒரு கிராக் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது நீங்க ஆஃபீஷியலாவே பேஜ்ல போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேஜ்க்குள்ள நீங்க போனாலே அந்த எமுலேட்டர் டவுன்லோட் ஆப்ஷன் காட்டும் இந்த எமுலேட்டர் வந்து PC க்கு இருக்கு Mac க்கு இருக்கு ஏன் மொபைல் ஃபோன் கூட இருக்குங்க انا நம்ம இன்னைக்கு வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் எதுக்கு பார்க்க போறோம்னா PC க்கு தான் பார்க்க போறோம் இன் கேஸ் நீங்க மொபைல் ஃபோனுக்கோ இல்ல Mac க்கோ இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு ஒரு தனி வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்படுதுனா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க அத பத்தி ஒரு தனியா ஒரு வீடியோ நான் ரெஃபரண்டா பண்றேன் நீங்க இந்த எமுலேட்டர் டவுன்லோட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கூகுள்ல வந்து RPCS3 emulator இந்த மாதிரி நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கனா போதும் இந்த பேஜ் வந்துரும் அத நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கனா உடனே அதோட ஆபீஷியல் பேஜ்க்கு வந்து எடுத்துட்டு போய்டும் அங்க வந்து குயிக் ஸ்டார்ட் குள்ள போங்க சோ குயிக் ஸ்டார்ட்ல போனீங்கனா என்னென்ன டிவைஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி டிவைसेस எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படியே கீழ வந்தீங்கனா எந்தெந்த ஜாஸ்டிக்லாம் நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை போட்டுருவாங்க ஆபியஸா கீபோர்ட் இல்லாம எப்படிங்க PC அத தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கனா Xbox controller PS5 controller PS4 controller PS3 controller எங்க PSI கேமரா கூட கிட்டத்தட்ட நீங்க எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எமுலேட்டர்ல சோ எந்த ஜாஸ்டிக் இருந்தாலும் பட்டு போட்டு கனெக்ட் பண்ணி நீங்க ப்ளே பண்ணீங்களா அப்படியே நீங்க கீழ வந்தீங்கனா உங்களுக்கு மினிமமா PC வந்து என்ன ரெக்குயர்மென்ட்ல இருக்கணும் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அத நீங்க பார்த்துட்டு உங்களோட PC ஸ்பெக்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்டட் ல வரதா இல்ல மினிமம் ல வரதா डेफिनेटா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க நம்ம இங்க எவ்வளவு மினிமம் ஸ்பெக்ஸ் PC யூசர்ஸ் ரெக்கமெண்டட் ஸ்பெக்ஸ் PC யூசர்ஸ் இருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம் நீங்க அப்படியே கீழ வந்தீங்கனா அவங்களே மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க இன்டர்னல் AMD ல வந்து ரெக்கமெண்டட் பிராசசர் அதே போல Mac ல அவங்களே மென்ஷன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நீங்க அப்படியே பார்த்துக்கலாம் அப்படியே நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு கீழ வந்தீங்கனா விண்டோஸோட டவுன்லோட் லிங்க் பாப்பீங்க சோ அதல 64 பிட் இருக்கும் அதை நீங்க டவுன்லோட் குடுத்துட்டீங்கனா ரைட் சைடு வந்து டவுன்லோட் ஆயிடுங்க டவுன்லோட் ஆனவனோ உங்க PC ல எந்த டிஸ்க்ல வந்து அதிகமான ஸ்பேஸ் இருக்கோ அதுல வந்து மூவ் பண்ணி போடுறங்க நான் வந்து லோக்கல் டிஸ்க் C ல வச்சிருக்கேன் ஏனா அதல்ல தான் எனக்கு ஸ்பேஸ் அதிகம் அதுல வந்து PS3 அப்படின ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள அந்த டவுன்லோட் ஆன ஃபைலை வந்து எடுத்து போட்டுங்க பட் انا இத ஓபன் பண்ண முடியாது बिकॉज இது ஒரு ZIP ஃபைல் இத நீங்க ஓபன் பண்ணனோனா WinRAR அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க இப்போ நீங்க Google ல போய் WinRAR அப்படினு சர்ச் பண்ணீங்கனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் வருது பாத்தீங்களா அதையே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது ஆபீஷியல் பேஜ் தான் இப்படி பேஜ் வந்தவனா பை குடுக்காதீங்க டவுன்லோட் குடுங்க अगेन பேஜ் லோட் ஆயிடு இதே மாதிரி மறுபடியும் கேக்கும் சோ அதுலயே மறுபடியும் டவுன்லோட் குடுங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து பாத்தீங்கனா டவுன்லோட் ஆயிடுங்க விட்ரர் தென் வந்து அத கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணுங்க ஓகே பண்ணனே இன்ஸ்டால் வரும் சோ இன்ஸ்டால் வந்தானே இன்ஸ்டால் குடுங்க நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வெச்சிருக்கேன் அதனால குடுக்கல சோ ஜஸ்ட் இப்படி வந்தானே மறுபடியும் அதல ஒரு ஓகே குடுங்க ஓகே குடுத்துட்டீங்கனா வேலை முடிஞ்சது இன்ஸ்டால் ஆகி விடும் தென் अगेन வந்து பாத்தீங்கனா அந்த RPC எமுலேட்டர் டவுன்லோட் பண்ண வெப்சைட்க்கு வந்துருங்க சோ அதல அப்படியே கீழ வந்தீங்கனா Visual C++ 2025 to 22 அப்படி ஒன்னு இருக்காங்க Windows only அத கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே நீங்க பக்கத்துல பாத்தீங்கனா PS3 சிஸ்டம் சாப்ட்வேர் அப்படினு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அத கிளிக் பண்ணுங்க அது வந்து PS3 ஓட ஆபீஷியல் பேஜ்க்கு வந்து எடுத்துட்டு போய்டுங்க சோ அதல அப்படியே நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழ வந்தீங்கனா அப்டேட் யூசிங் கம்ப்யூட்டர் னு இருக்கு பாத்தீங்களா அத கிளிக் பண்ணுங்க டவுன்லோட் PS3 அப்டேட் கொடுங்க அது வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு சில டைம் நம்ம கிளிக் பண்ணாலுமே டவுன்லோட் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணும்போது டவுன்லோட் ஆகல பாருங்க அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணனும்னா டவுன்லோட் PS3 அப்டேட் மாதிரி அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு காப்பி லிங்க் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு அப்படியே நீங்க வந்து மேலே URL ல எடுத்து போய்ட்டு பேஸ்ட் அண்ட் கோ கொடுங்க கொடுத்த உடனே பட்டன் டவுன்லோட் ஆயிடும் பட் انا PC வந்து அது பிளாக் பண்ண இன்செக்யூர்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பட் انا அது ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்ல ஆபீஷியல் வெப்சைட்ல தான் நீங்க டவுன்லோட் பண்றீங்க அதனால கீப் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ உடனே அது டவுன்லோட் ஆயிடும் ப்ளஸ் அந்த C++ ன்னு டவுன்லோட் பண்ண பாத்தீங்களா அது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி அந்த ஒரே ஃபோல்டர்ல வச்சுக்கோங்க ஏனா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ C++ அப்படினு ஒன்னு டவுன்லோட் பண்ணீங்க பாத்தீங்களா அது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க சோ मोस्टலி வந்து PC கேமர்ஸா இருந்தீங்கனா அத
போட்டு வச்சிருக்கேன் 
பாருங்க இப்ப நான் போட்டு வச்சிருக்கிற மாதிரி எனக்கு புரியுது நீங்க கேக்குற கேள்வி எப்பரா கேம் டவுன்லோட் பண்றது அப்படினு கேக்குறீங்க அந்த விஷயத்தை நம்ம யூடியூப்ல டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது அத பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்கணும்னா ஸ்கிரீன்ல வந்து என்னோட இன்ஸ்டா ஐடி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்க சோ டெஃபினட்டா எப்படி டவுன்லோட் பண்றது அப்படிங்கற விஷயத்தை உங்களுக்கு கிளியரட்டியோட நான் சொல்றேன் இந்த ஒரு வார்த்தைய மட்டும் ஞாபகத்துல வெச்சுக்கோங்க ரோம்ஸ் இப்ப எமுலேட்டர்ல ஃபைல்ன்றத கிளிக் பண்ணுங்க தென் வந்து ஆட் கேம்ஸ் கொடுங்க தென் எந்த ஃபோல்டர்ல கேம்ஸ்லாம் இருக்கோ அந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா கேம்லாம் ஆட் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கேக்குறாங்க பாருங்க ப்ரீ கம்பைல் கேச்சஸ் னு சொல்லிட்டு அத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது எதுக்காக நான் நீங்க இப்ப கேம்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டக்கன ஒரு லோட் ஆகும் திடீர்னு ஒரு ஸ்டக் ஆகும் அதெல்லாம் வந்து ஏற்படாதுங்க சோ அத ஓகே பண்ணிட்டீங்கனா ஒரு டைம் நீங்க கேம் ஆடும்போது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்தாலும் அப்படியே அந்த கேச்சஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சோ அதனால அடுத்த வாட்டி நீங்க கேம் லோட் பண்ணும்போது எந்த ஒரு லோடிங்மே இருக்காது டக்கன லோட் ஆயிட்டு கேம் வந்து அப்படியே ஸ்மூத்தா ரன் ஆகும் அதுக்காக தான் அந்த ஆப்ஷன் அத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தென் ஓகே கொடுத்துருங்க சோ கேமுக்கான கம்பைலிங் பிபியு மாடல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கனா போயிட்டு இருக்கும் அத அப்படியே நீங்க கொஞ்ச நேர டைம்ல அது முடிஞ்சிரும் இது ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி டிஃபர் ஆகும்ங்க ஓகே இந்த கேச்சஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த ஃபோல்டர்ல பாத்தீங்கனா டான்ட் இன்ஃபென்ட்ரி வந்திருக்கும் காட் ஆஃப் வேர் வந்திருக்கும் அதே போல அன்சார்ட்டட் இருந்திருக்கும்ங்க அன்சார்ட்டட் இந்த ஆட் அனலிஸ்ட்ல இருந்திருக்காது बिकॉज அது டிஸ்க் இமேஜ் ஃபார்மட்ல இருக்கு அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுன்னு சொல்றேன் மேலே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கனா விட்ரேர் வரும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க அதுல வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் டு அன்சார்ட்டட் டு னு வருது பாத்தீங்களா அந்த நேம் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் வந்து எல்லாமே ஃபோல்டருக்குள்ள எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் அத கிளிக் பண்ணிட்டீங்கனா அந்த process ஸ்டார்ட் ஆயிடும் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கனா கொஞ்ச நேர டைம் எடுக்கும் நினைக்கறங்க சோ ஒவ்வொரு ஆளுக்கு இது டிஃபரண்ட் ஆகும் அதுவும் PC ஏ பொறுத்து தான் ஓகே காத்துறோம் ஓகே எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுச்சுங்க நீங்க பாத்தீங்கனா அன்சார்ட்டட் டு அப்படின ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு பாருங்க செப்பரேட்டா இப்போ நீங்க வந்து அந்த டிஸ்க் இமேஜ் டெலிட் பண்ணிரலாம் बिकॉज கேம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுச்சு அது தேவ இல்ல இப்போ ஒண்ணுமே இல்லங்க நீங்க அப்படியே எமுலேட்டருக்கு வந்துட்டு ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்தீங்கனா போதும் கேம் ஆட் ஆகல என்னன்றது தெரியல ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்ல மறுபடியும் ஃபைல்ஸ் போங்க ஆட் கேம்ஸ் போங்க ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணுங்க ப்ரீ கம்பைல் கேச்சஸ் கொடுங்க ஓகே கொடுங்க சேம் process ங்க பாத்தீங்கனா தெரியும் பேக்ரவுண்ட்ல அன்சார்ட்டட் வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு நான் இப்படி ரெஃப்ரெஷ்லயே வந்தேனோ அது ஏன் வரலன்னு தெரியல அப்படி வரலனா இப்போ பண்ண மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒரு கேமே பாத்தீங்களா அதுல கம்பேட்டபிலிட்டி னு போட்டு பிளேயபிள் பிளேயபிள் இன் கேம் அப்படி போட்டுருப்பாங்க அதுக்கு என்ன மீனிங் னு நீங்க அப்படியே அந்த ஐகானை கிளிக் பண்ணீங்கனா வருங்க இப்ப கிரீன்னா நீங்க வந்து கேம் கம்ப்ளீட்டா ப்ளே பண்ணலாம் எந்த ஒரு கிளிச்சஸ் எதுமே வராது இன் கேம்னா அதுல சம் கிளிச்சஸ்லாம் வருங்க சோ அது மாதிரி சில சில கேம்ல ப்ராப்ளங்கள்லாம் வருதுனா அதுலயே மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சோ நீங்க இங்கேயே பாத்துக்கலாம் அப்படி இல்லனா அந்த வெப்சைட் போனீங்கனா கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படினு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணீங்கனா இந்த பேஜ் வந்துறங்க இதுல நீங்க என்ன கேம் நீங்க ப்ளே பண்ண போறீங்களோ அந்த கேமை சர்ச் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் காட் ஆஃப் 3 கிளிக் பண்றேன் உடனே காட் ஆஃப் 3 ஓட ஸ்டேட்டஸ் அங்க வந்துட்டு பாருங்க இன் கேம் அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க அப்படியே பாத்துறலாம் எது எது என்னென்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குன்னு அதை மேலேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதை நீங்க படிச்சாலே தெரிஞ்சிரும் இன் கேம்னா சம் கிளிச்சஸ் இருக்காங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து காட் ஆஃப் 3 வந்து ப்ளே பண்ணாரு அவருக்கு வந்து அவ்வளவு ஏதோ கிளிச்சஸ் இல்லன்னு தான் சொன்னாங்க சோ அதனால நீங்க ப்ளே பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸिमम அந்த பிரச்சனையே வராதுங்க சின்ன சின்ன அந்த லோடிங் அப்போ தான் இஷ்யூ ஆச்சா மத்த பிரகாரம் பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் எதுவும் இல்லங்க நீங்க ப்ளே பண்ணிக்கலாம் இன் கேம்ல இருக்குறதெல்லாம் இப்போ அப்படியே நீங்க மேல வச்சு காட் ஆஃப் 3 கிளிக் பண்ணீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே அது வந்து ஒரு பேஜ் கே எடுத்துட்டு போவோம் அந்த பேஜ்ல நீங்க பாத்தீங்கனா காட் ஆஃப் 3 க்கு ஏத்த பெஸ்ட் செட்டிங் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க இப்போ சிபியு வந்து பாத்தீங்கனா நீங்க இந்த செட்டிங் வெச்சுக்கலாம் ஜிபியு இந்த செட்டிங் வெச்சுக்கலாம் சோ இந்த கேமுக்கு இந்த இந்த செட்டிங் வெச்சீங்கனா பக்காவா இருக்கும்ங்க கேம் ப்ளே சோ இப்படி வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க நான் வந்து முதல்ல சொன்ன பாத்தீங்களா அது வந்து ஒரு காமனான செட்டிங் தான் நீங்க பெஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு கேமுக்குமே அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இருக்க செட்டிங்ல ப்ளே பண்ணுங்க அது ஒரு நல்ல அவுட்புட் கொடுக்கும்ங்க சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கேம்ல எப்படி அந்த செட்டிங்கை நீங்க அப்ளை பண்ணனும்னா ஒரு கேம் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுல வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க கிரியேட் கஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் குளோபல் செட்டிங் னு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை சேஞ்ச் பண்ணுங்க டிஃபால்ட்ல சேஞ்ச் பண்றாதீங்க நம்ம முன்னாடி பண்ண செட்டிங் வந்து ஓவரால் அந்த எமுலேட்டருக்கே சேஞ்ச் ஆகும் நீங்க கேம் டு கேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுங்க அதனால இந்த செட்டிங் வந்து பாத்தீங்கனா ஓகே பண்ணுங்க அந்த
பாத்தீங்களா அத அப்படியே ஒரு காப்பி பண்ணுங்க காப்பி ஆகல சோ பார்த்து அப்டேட் டைப் பண்ணுங்க ஓகே டைப் பண்ணீங்களா இப்போ காட் ஆஃப் வர்க்க தான் அப்டேட் பண்ண போறேன் தென் சர்ச் ஃபார் அப்டேட் கொடுங்க வந்துச்சு பாத்தீங்களா இப்போ அப்டேட் எல்லாமே கிளிக் பண்ணீங்கனா எத்தனை அப்டேட்ஸ் இருக்குன்னு காட்டும் ஜஸ்ட் வந்து ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் அதுவும் 5 MB தான் டவுன்லோட் ஃபைல் குத்துக்கோங்க சோ அப்டேட் வந்து டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு இப்போ அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுன்றத நம்ம பாப்போம் இத க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட்ஸ் குள்ள வந்தீங்கனா செப்பரேட்டா ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கும் காட் ஆஃப் வர்க் 3 னு போட்டு அத ஓபன் பண்ணீங்கனா உள்ள PKG ஃபார்மட்ல இருக்குங்க அத எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணனும் இப்போ எமுலேட்டர் போய்டுங்க ஃபைல் கிளிக் பண்ணுங்க இன்ஸ்டால் பேக்கேஜ் கொடுங்க தென் வந்து அப்டேட்ஸ் ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணுங்க காட் ஆஃப் வர்க் 3 ஏ கிளிக் பண்ணுங்க தென் அந்த P KG ஃபைல கிளிக் பண்ணுங்க ஓபன் கொடுங்க எஸ் கேக்கு தான் எஸ் கொடுத்துருங்க இதுக்கு ப்ரீ கம்பைல் கேச்சஸ் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ டக்கன் இந்த ஸ்கிரீன் வரும் சோ அப்டேட் ஆகுது சோ இப்போ நம்ம காட் ஆஃப் வர்க் 3 ஏ வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவோம் இப்போ அப்டேட் அவேலபிள் அப்படிங்கற மாதிரி இல்ல பாருங்க சோ அப்டேட்டட் வெர்ஷன் ஆவே காட் ஆஃப் வர்க் 3 இருக்கு நீங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கலாம் 1.3 ல இருக்கு அதே போல இந்த எமுலேட்டர்ல வந்து கேம் பேச்சஸ் அப்படிங்கற மாதிரி கொடுப்பாங்க அது என்னன்னா இப்போ சில கேம் வந்து 60 FPS ஏ இருக்காது அது வந்து 60 FPS ல நீங்க ப்ளே பண்றதுக்காக கொடுப்பாங்க இப்போ கட் சீனை கட் பண்ற ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி சம் பேச்சஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அத எப்படி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி ஆட் பண்ணனும்ன்றதை இப்போ நான் சொல்றேன் இது ரொம்ப ஈஸிங்க எந்த கேமுக்கு நீங்க பேட்ச் பண்ணனும் நினைக்கிறீங்களோ அந்த கேம் மேல ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க மேனேஜ் கேம் பேச்சஸ் கிளிக் பண்ணுங்க நியூ பேச்சஸ் அவேலபிள்னா அவங்களே வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி வருது பாருங்க அது ஒரு எஸ் கொடுங்க தென் வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா காட் ஆஃப் வர் 3 னு சொல்லிட்டு அந்த பேச்சஸ் காட்டுது பாருங்க அதுல வந்து வெர்ஷன் போட்டுருக்காங்க பாருங்க இப்போ வந்து காட் ஆஃப் வர் வந்து வெர்ஷன் 1 ல இருந்ததுனா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்திருக்கு டிசேபிள் எஸ்பியு அப்படிங்கற ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்திருக்கு பட் ஆனா நம்ம இப்போ அப்டேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வெர்ஷன் 3 ல இருக்கு நம்ம காட் ஆஃப் வர் சோ அதுக்குள்ள எவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க நீங்க இன்ட்ரோ ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அதே போல எந்த கட் சீன் வந்தாலும் டக்கனி எக்ஸ்எம்டி ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க பேச்சஸ்ல இப்போ நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன பாத்தீங்களா அந்த கேம் செட்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத பார்த்து நீங்க வெச்சுக்கோங்க நண்பா ஒரு ஒரு கேமுக்கு ஒரு ஒரு செட்டிங் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த பேஜ்க்கு நீங்க போனீங்கனா அதுல நீங்க அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழ வந்தீங்கனா பேச்சஸ்லயே நீங்க என்னென்ன செலக்ட் பண்ணனும்ன்றதையுமே அவங்க மென்ஷன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதையுமே நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல நீங்க இந்த பேஜை நீங்க ஃபுல்லா பாத்தீங்கனா அந்த கேம் பத்தி கிளியரா போட்டுருப்பாங்க அதுல வர எரர்ஸ் இந்த கேம்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு எவ்வளவு எஃபிஎஸ் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா போட்டுருக்கு சோ இந்த பேஜ் நீங்க பார்த்தாலே போதா அந்த கேம் பத்தின முழு டீடைல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். சரி நான் சும்மா வந்து பாத்தீன்னா இப்ப இன்ட்ரோ ஸ்கிப் பண்றத வந்து கொடுத்துட்டு அப்ளை குடுத்து சேவ் குத்துறேன். அவ்வளவுதான் फ्रेंड्स நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணனோமோ அது எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்ப ஜஸ்ட் கேம் ஓபன் பண்றோம், ப்ளே பண்றோம். இதுக்காக தான் ரொம்ப நேரம் காத்து இருந்திருப்பீங்க. வாங்க ஓபன் பண்ணிரலாம். गाइस இப்ப எமுலேட்டர்ல வந்து கேம் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. கேம் வந்து பாத்தீன்னா ஓபன் ஆகும். சோ அப்ப அந்த கம்பைலிங் ஆக கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணீங்க. டக்குனு லோட் ஆயிட்டு வந்துரும். என்னடா கேம் ফুল ஸ்கிரீனா ஓபன் ஆகல அப்படி பதறவேனா நீங்க கேம் குள்ள வச்சி டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கனா ফুল ஸ்கிரீனா மாறிடுங்க. பட் என்ன நான் காட் ஆஃப் வர் 3 ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டக்குனு ரெண்டு மூணு இடத்துல ஸ்டக் ஆயிடுச்சுங்க எனக்கு என்னன்னு தெரியல கேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ண மறுபடியும் ஸ்டக் ஆதா ஆச்சு அப்பதான் ஞாபகம் வந்தது அவங்க ரெக்கமெண்டட் செட்டிங்கை வந்து நான் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட்டா வைக்கல சோ அதுக்கடுத்து அந்த வெப்சைட் போயிட்டு மறுபடியும் ஃபுல் செட்டிங்கையும் பார்த்துட்டு கம்ப்ளீட்டடா வச்சுட்டு வந்தா கேம் பக்காவா பிளே ஆச்சுங்க எந்த ஒரு ஸ்டக்கும் இல்ல கட்சியில நம்ம கட் பண்ணாலும் பக்காவா கட் ஆகுது சோ பக்காவா இருக்கு சோ இதுல இருந்து தெரியறது என்னன்னா ரெக்கமெண்டட் செட்டிங் ஒவ்வொரு கேமுக்கும் இண்டிவிஜுவலாவே செட் பண்றீங்க அதுதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குது फ्रेंड्स ஓகே நண்பா இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே முடிச்சிட்டோம் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுனா ஒண்ணுமே கவலைப்படாதீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல கூட மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் வாய்ஸ் நோட்ல உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் அது மட்டும் இல்ல PS2 எமுலேட்டர் இல்ல Xbox PSP எமுலேட்டர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணனும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல எப்படி அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு கமெண்ட் போடுங்க डेफिनेटா அத பத்தியே நான் ஒரு வீடியோ மேக் பண்றேன் இந்த வீடியோ அனைவரும் ஒரு லைக் போட்டுட்டு உங்க फ्रेंड्स யாரனா PC வெச்சிருந்தாங்கனா அவங்களுக்கு ஒரு ஷேர் போட்டுட்டு PS3 கேம்ஸ்ல ஆடுபா அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லி விடுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்ற ஃபீட்பேக் கமெண்ட் செக்ஷன்ல डेफिनेटா